Estamos llegando al término de este primer eh, panel en el Seminario Internacional sobre el rol de China en la extracción del litio en América Latina y nos queda una última y muy importante presentación a cargo de Aleida Azamar, que se referirá a las perspectivas de la extracción del litio en México. Aleida es doctora en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, miembro del Sistema Nacional de Investigaciones con ACID Nivel 2, miembro de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica y forma parte del Grupo de la Iniciativa Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas ETI, integrante de la Red de Energía y Poder Popular en América Latina, entre otros. Adelante, por favor, Aleida. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero, agradecer al CEBID la invitación. ¿no? Es un gusto poder estar aquí. Es mi primera vez en Bolivia, entonces también mi primera vez en La Paz. Me da mucho gusto estar aquí porque además he entendido otras cosas que se entienden distinto ¿no? cuando uno está en otro lugar, a cuando las ve aquí, aunque llevo muy poquitos días, por ahí algunas cuestiones que hemos platicado, ¿no? culturales, gastronómicas y también políticas que influyen además en este tema. Bueno, eh, justo le quise poner así porque creo que tenemos a nivel mundial y nuestros gobiernos tienen muchas expectativas sobre el litio y son cosas que hemos estado discutiendo aquí el día de hoy. Voy a empezar con algunas cuestiones globales, también como lo hizo más o menos Ariel, por uno de mis otros compañeros que han tocado el tema de la transición. Eh, justo algunas de las cosas que Ariel comentaba es que hay una preocupación a nivel mundial por el supuesto cambio climático, ¿no? Quienes lo reconocen, porque hay quienes no lo reconocen. Entonces, con el objetivo de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible hacia el 2030, entonces justo se dice que tenemos que reducir los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, muchos de los gobiernos se dieron a la tarea de pensar cómo le hacían y la forma en que pensaron que sería mejor era justo a través del transporte, que es una de las cosas que más contamina, también el ganado, pero bueno. Entonces, por eso fue que decidieron entrar a la carrera, como también lo comentaba Ariel, ¿no? Esta carrera de automóviles eléctricos o de transporte eléctrico, supuestamente para poder reducir esa contaminación. Bueno, eso también nos lleva a otro debate, porque bueno, habría que ver si realmente eso va a pasar o no va a pasar. No me refiero solamente a los autos, sino a reducir los gases de efecto invernadero. Nos lleva al otro tema que también tocaban en algún momento tanto Ariel como Lucio ¿no? y algunos otros de mis compañeros, también ahora eh, Jaime, que justo tiene que ver con la supuesta transición energética. Digo algunas cuestiones rápidas, ¿no? Eh, la transición energética, que es uno de los temas que estamos discutiendo aquí el día de hoy, aunque solamente estemos hablando de litio, que es uno de los más de 20 minerales considerados críticos o esenciales o estratégicos, depende de quién lo diga, ¿no?, cómo son, pero por el Banco Mundial considerados estratégicos para esta transición, supuestamente para salir del petróleo. Vale la pena decir que este es un discurso que viene del siglo pasado de Jimmy Carter, justo en Estados Unidos, por una presión o una preocupación por un embargo petrolero, por el, la problemática que siempre han tenido con los países árabes, y por eso se empieza a hablar de transición energética. Yo digo que realmente no estamos en una transición energética, estamos sumando un elemento más, en este caso el litio, ¿no? o en su caso las eólicas o cualquier otro mineral, un elemento más a esta matriz energética que es tan grande y que no hemos dejado de consumir combustibles fósiles. Hay más carbón, hay más leña, de hecho el, durante ahora estas etapas de guerra ¿no? en Ucrania, en Rusia, justo se ha notado que se incrementó el uso del carbón, no lo hemos dejado, entonces no estamos en una transición. Esos eran como puntos que quería poner por delante porque... Porque para esta supuesta transición, para seguir, seguir alimentando al capitalismo, que cada vez es más rapaz, que cada vez es más violento, entonces se buscan nuevas formas. Esas nuevas formas son, extraigamos justo minerales denominados estratégicos. Y ahí tenemos el litio, el cobre, el cobalto, el níquel, el grafito y muchos más. Esos 25 que les dije. Eh, ¿Podemos pasar a la siguiente día? Eh, bueno, ahora sí, ya voy a empezar. Gracias. Bueno, comentarles algunas cosas que me parecen importantes, que ya algunas ya se las dijeron, ¿no? Pero comentarles que justo esta es una matriz denominada por el Banco Mundial, los eh, minerales estratégicos, vale la pena decir que el litio está en el segundo cuadrante. El segundo cuadrante significa que es un mineral que en este momento es muy demandado, pero que no tiene demasiadas funciones. Tiene mucho, mucho más funciones el cobre o cualquier otro mineral que esté en otro segmento. Lo quise poner ahí para que además veamos por qué nos estamos como ilusionando ¿no? con esta promesa de este oro blanco o este nuevo petróleo y cuando en realidad no es así. Algunas cosas más que vemos también en esa gráfica ¿no? que está ahí. Eh, el Banco Mundial ha estimado que fuera del litio que ya existe en el mundo se necesitaría 300% más para poder más o menos intentar hacer una transición energética. Aquí voy a dar algunos datos porque me parecía muy interesante lo que desde ayer discutíamos ¿no? y que también escuchaba Ariel. Eh, el litio principalmente sirve para los autos eléctricos, lo comentaba también al inicio. Voy a dar algunos datos nada más de los parques vehiculares, 
para que más o menos lo tengamos en cuenta, en México, que es de donde yo soy, ¿no? El parque vehicular es aproximadamente de 50 millones de autos, más de 50 millones de autos. El de Estados Unidos es más de 280 millones de autos y el de China es más de 350 millones de autos. Y justo se venden al año aproximadamente 80 millones de autos y cada año la cifra incrementa en el 5%. Lo que quiero decir es que ni todo el litio del mundo, de todas las reservas probadas y todos los recursos, alcanzaría para cambiar toda, toda, la, toda la parte vehicular tan solo de estos tres países. China, Estados Unidos y México. Entonces, es una falsa solución, ¿no? Empezamos más o menos por ahí. Ahora, otra cuestión interesante e importante que también tocaron al inicio es hay un problema con todos los autos que no son eléctricos porque se quieren supuestamente cambiar o sustituir. Casi nunca hablamos de reciclaje. Resulta que una, aunque varias empresas ya están diciendo que pueden reciclar, el reciclaje jamás es al 100%. Soy economista igual que Ariel, ¿no? Arrepentida de ser economista. Pero justo lo que les puedo decir es que la formación en economía es completamente ortodoxa. Y nos enseñan a pensar que supuestamente las cosas se pueden reciclar. Para eso existe la economía ambiental, circular. Pero no es cierto, la economía es entrópica. ¿Qué significa que sea entrópica? Que no todo se recicle. Que siempre van a quedar desechos. Y para eso quiero darles un dato muy importante, ¿no? En 1991, justo eh, Somers, encargado del Banco Mundial, se le filtró un memo que fue publicado en un periódico muy importante en Estados Unidos, en el New York Times, ¿no? Fue publicado, donde decía cuánto valía cada persona a nivel mundial. Y les quiero decir que los latinoamericanos varíamos diez veces más que los europeos. Diez veces menos, perdón, que los europeos. Diez veces menos. ¿Esto qué significa y por qué se los cuento? O sea, ¿qué tiene que ver con todo esto? Significa que en los países de América Latina, en los países de Asia y de África, que valemos diez veces menos, se pueden extraer distintos recursos naturales. Petróleo, eh, minerales, agua, bosques. ¿Por qué? porque estamos valorados 10 veces más abajo que otros países. Eso también tiene que ver con varias cosas que mis colegas ya han comentado, con la normativa. Porque por eso, estos países no europeos o norteamericanos, los países del norte, tienen sus leyes mucho más estrictas y amonestan más fácilmente a las empresas cuando cometen ciertos accidentes o desastres que en nuestros países. El hecho de que estemos valorados per cápitamente mucho más abajo como personas, pues tiene que ver con toda esta situación. Bueno, ok. Paso a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí nada más para mostrarles rápidamente y reforzar algunas de las cosas que ya también comentaron ¿no? en, las, en las anteriores presentaciones para producir una... La, el litio no genera energía. El litio almacena energía. O sea, las baterías de litio almacenan energía. No lo generan. Entonces, eso también como que luego no nos lo aclara. Para producir una batería de litio se necesitan cinco etapas. En esas, eh, para esas etapas, solamente en las primeras dos, Chile y Argentina, que llevan más de 25 años extrayendo litio y que tienen procesos distintos solamente participan en las primeras dos etapas de la producción de baterías de litio. Australia es el país supuestamente que más produce litio. Ni siquiera Australia, ni Estados Unidos, que quiera acaparar parte de este mineral, ¿no? están en la, en la tercera, cuarta y quinta. ¿Quién está? China, Corea, Japón. Entonces, a pesar, lo pongo aquí sobre la mesa porque justo algo que también nos venden desde, sea gobiernos o empresas, es que nosotros vamos a entrar ¿no? a esta cadena, a producir baterías de litio. Y yo digo, si hay países que llevan 25 años y solamente están en las primeras dos etapas con un porcentaje bajo, ¿dónde vamos a estar nosotros? ¿De acuerdo? Voy a la siguiente. Me dicen cuando en algún momento, si llevo mucho tiempo, poco, lo que sea, porque me puedo quedar aquí hablando muchas cosas. Bueno, eh, me gustaría decirles muchas cosas más a nivel general, pero como no tengo tanto tiempo, voy a ir justo con México. ¿Qué sucede en México? Bueno, en México desde el siglo pasado se sabe que hay varias reservas de litio, pero no se le había dado importancia. La importancia de litio en México empieza a partir más o menos del año 2018 al 2020. ¿Por qué? Porque un medio periodístico saca una nota en donde dice que las reservas más grandes de litio en el mundo están en México. 243 mil millones de toneladas de litio. Claro, Ariel se ríe, yo también me reí cuando lo leí, ¿no? Entonces cuando lo vi. ¿Por qué? Porque una, vale la pena decir varias cosas sobre este yacimiento. Una, que estamos hablando de eh, arcillas. Ya aquí les contaron ¿no? que existen tres tipos de yacimientos, que son salmueras, que son roca y que son arcillas, y seguramente ustedes lo saben. La arcilla es justo la más complicada de todas sacar. Y resulta que a nivel mundial solo hay dos empresas que, que tienen la tecnología, o que está aprobado que tienen la tecnología para poder extraer arcilla y justo sacar el litio. Ahora, valdría la pena, y ayer me lo comentaba justo Maya, ¿no? también pensar, que esta es una cosa que no la había meditado, pensar que además, igual que cualquier otro mineral, que ustedes conocerán que generalmente el oro viene con plata o con zinc o con otra cosa, el litio generalmente no va a venir solo y menos en arcilla. 
puede que venga con tierras raras. Entonces, esto no se ha discutido ampliamente en México. Pero bueno, les cuento un poco la historia, luego les cuento la empresa y luego me voy a China y luego intento terminar. Bueno, ok. ¿Qué sucede? Justo 2018-2020, un medio de comunicación publica un artículo en donde dice que las mayores reservas de litio están en México, 243 mil millones de toneladas, eso es así brutal, exagerado. Es un estado que está al norte, hacia el norte, se llama Sonora, colinda justo con Estados Unidos, ¿no? Interesante, porque cuando sale esto, esta nota periodística, resulta que el litio empieza también a incrementarse de valor a nivel mundial. Porque estamos especulando con algo que creemos que puede estar, pero no sabemos si está. Ya se han hecho algunas eh, investigaciones en México, sobre todo de exploración, ¿no? Se han descubierto además que no solo existe ese yacimiento, ya se sabía que existían más de 60 yacimientos, hasta la fecha se han contado 82 yacimientos de litio en distintas partes del país, la mayoría justo de arcillas, otros de roca y pocos de salmueras. Bueno. En el caso de este yacimiento, ahí, ahí tienen ustedes como un poquito de localidades donde está, para que vean que es el centro y justo al norte. Vale la pena decir que este yacimiento, ¿no?, en dado caso de que sea el más grande, que no lo sabemos, ¿no?, que creemos que nos vamos a volver ricos en México. Eh, este yacimiento, justo en la zona donde se encuentra Sonora, ¿por qué les dije que es un estado al norte? Porque también comenté que colinda con Estados Unidos. Geopolíticamente hay varias cuestiones interesantes. Una, el puerto el puerto marítimo más importante de México o de los más importantes se llama Guaymas y está en Sonora. Y justo es el puerto de donde sale prácticamente todo el mineral y otras mercancías hacia Asia. Dos, la empresa que es dueña, bueno, que tiene esta concesión, ahora comento lo de las concesiones en México, es Gamsten. Es una empresa china, de las más importantes que ya nos hablaron hace un momento. Esta empresa también, algunas cosas que les cuento por ahí, ¿no? Esta empresa originalmente no tenía la concesión en México. Originalmente esta concesión era de una empresa llamada Sonora Borax, que lo que estaba buscando justo era boro, y se dio cuenta que lo que había era muy pocos recursos de boro, no le valía la pena, y se retiró. Por lo tanto, le pasó la concesión a Bacanora Lithium, una empresa, una empresa canadiense inglesa. Bacanora empezó a darse cuenta, cuenta que había litio, pero también descubrió que era una empresa que no tenía la tecnología para poder extraer litio, y entonces eh, traspasó la concesión justo a Gamster. Gamster tiene la concesión desde hace pocos años, ¿no? y justo está intentando por lo menos explorar y ver si puede extraer en este territorio. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, ahí está un poco lo que les estaba contando. Les contaba que justo cuestiones relevantes geopolíticas, Sonora, el puerto de Guaymas, pegadito a Estados Unidos, estamos muy cerquita de Tesla. No sé si esto les dice algo. Tesla, dueño Elon Musk, ¿no? El dueño, el más importante productor, por lo menos hasta ahora, que ya está compitiendo los chinos con él, ¿no? En autos eléctricos. Eh, quiero decirles que justo este proyecto, eh, aunque no hemos extraído ni un solo gramo de mineral, ni uno, no hemos hecho extracción, estamos todavía en exploración. ¿no? A pesar de eso, la empresa ya comprometió, que también eso lo comentaba Ariel y me parecía muy interesante porque pasé en México, ya comprometió más o menos unas tres cuartas partes de su producción con Tesla y otra parte ya la comprometió con una empresa coreana. Entonces, justo una empresa no llega y se instala, ¿no? Gante no llegó y se instaló o le pidió la concesión, el traspaso de la concesión a Bacanora Lithium sin tener prácticamente acordado la venta del mineral. Bueno, cuestiones importantes también acerca de, de México, a ver si me da tiempo, pero bueno, cuestiones interesantes. Todo este tiempo, si quiere pasamos a la siguiente, ¿no? Todo este tiempo lo que se ha estado discutiendo es qué sucede en México, porque una, varias cuestiones que aquí también se han dicho normativas, la ley minera mexicana y la ley de inversión extranjera directa y todos los acuerdos que existen sobre leyes que tengan impacto sobre la minería justo se modifica en 1992 ¿por qué lo comento? porque antes prácticamente varias de las empresas que existían en mi país eran nacionales o paraestatales hay una modificación en la década de los 80-90 a partir del 92 con el, la implementación del modelo neoliberal se hace esa modificación y por lo tanto en esa modificación les cuento cómo queda justo la cuestión minera uno, las concesiones son por 50 años con una prórroga de 50 años más. Una concesión minera es por 100 años. Una concesión minera, justo a la empresa, lo que se hace es que se le cobra por hectárea. El precio por hectárea es más o menos como de 0.3 dólar, ¿no? el precio por hectárea para cada empresa, lo que se le cobra, y tiene 100 años el derecho, y al momento que se le da la concesión minera es por cualquier mineral. No tenemos separadas las concesiones de minerales. Lo que encuentren, oro, plata, cobre, zinc, eh, litio... Lo que sea, lo pueden extraer. Otra cuestión importante, las concesiones se pueden traspasar. Por eso lo que les contaba ahora, ¿no? que justo GAMP te tiene esta concesión. Se traspasan entre empresas. Ni siquiera se da el aviso al Estado para que el Estado justo lo apunte y nada más. Otra cuestión importante, una vez que se da una concesión minera, directamente se tiene la concesión de agua, derecho a utilizar el agua. 
Esto es impactante porque estamos hablando de zonas de alto estrés hídrico, sobre todo las que tienen litio, y esto podría tener, traer un gran perjuicio también. Cuestiones también importantes que ya se comentaron aquí, lo digo rápido sobre la minería en México, aunque no hemos extraído litio, puedo contar un poco de cómo es la situación minera. En México somos alrededor de 120 millones de mexicanos. Solamente 300.000 empleos se generan en la minería, lo que contribuye al Producto Interno Bruto en 0.9%. No llega ni el 1% del Producto Interno Bruto de, de la minería. O sea, peor que en otros lugares, ¿no? La situación es trágica. Impuestos. 0.52% se recaudan de impuestos. O sea, ni siquiera llega al 1%. Nada. Significa que las empresas tienen como mucha facilidad para deducir eh, esta forma de operar, ¿no? Y una cuestión importante que ya también se tocó aquí, que ya lo decía Jaime hace un momento, ¿no? Vale la pena que de repente miremos esos territorios. ¿Cómo están? ¿Qué pasa con la supuesta pobreza? ¿Qué pasa con el supuesto desarrollo? Entonces, creo que es un tema para debatir, pero sigo. Porque si no, ya no... Ah, bueno, perdón, antes de que, de que pase por ahí nada más algunas acotaciones. Justo México, pues bueno, tenemos esta ley desde 1992, la ley minera. El año pasado se propone... 2022 se propone una reforma energética y el último punto de la reforma energética era justo nacionalizar el litio. Cosa un poco absurda porque el litio en la Constitución se dice que es de la nación, todos los minerales son de la nación. Se nacionaliza eh, y varios meses después de nacionalizar el litio, de hacerlo público, nuestro presidente declara que justo las concesiones, en lugar de serle de la nación, porque no tenemos la tecnología ni la innovación, se pueden concesionar a Canadá y Estados Unidos. Lo vuelvo a recalcar y quiero que se vea como este giro político, ¿no? Quien está en México intentando extraer es China. Sabemos todos que hay eh, justo mucha presión entre China y Estados Unidos comercialmente y en otros términos y políticos. Y justo nacionalizamos para después decir que podemos concesionar a Estados Unidos y a Canadá. Entonces China no, pero Estados Unidos y Canadá sí, no sé, me lo pregunto. Pero bueno, ok. Después de nacionalizar el litio justo se crea un organismo, ¿no? Que se llama Litio MX un organismo al que le dan muy poquito presupuesto para poder hacer toda la exploración de los 80 yacimientos que les dije. Vale la pena también comentar que Gamsten tiene una planta piloto que estuvo operando en algún momento pero ya dejó de operar. Por lo tanto, tampoco sabemos las condiciones en las que se encuentra. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, este es el proyecto que les contaba, ¿no? Ya les conté un poquito estos datos, entonces esto me lo voy a saltar. Ahí están las toneladas que les conté, ahora sí. Bueno, entro al caso de China en específico, que me parece muy relevante. Eh, les contaba un poquito de ese control geopolítico, ¿no? Eh, vale la pena rescatar aquí algunos datos, denme un segundo, porque eso sí se los tengo que decir en datos tal cual, ¿no? Bueno, eh, China lo que ha hecho es consolidar, ¿no? Toda esta industria de litio, no solamente para ver si puede explorar y extraer litio sino también para ver cómo puede hacer para generar esa cadena de valor. ¿A qué me refiero? Bueno, en México eh, han entrado ya, o existen varias empresas que se dedican justo a ensamblar o a construir autos eléctricos, o autos simplemente, ¿no? Una de ellas es Beide, que ya se ha comentado aquí. Hay otras dos o tres más, si quieren pasamos a la siguiente diapositiva, ahora les comento. Hay otras dos o tres más que ya también están en esa preocupación. ¿Cuáles son? Eh, justo... Aparte de BID, por ahí les puse, bueno, es una disputa entre BID y Tesla principalmente, ¿no? Eso vale la pena decirlo. Pero BID ya se encuentra instalada principalmente en la parte del Bajío, en la parte del centro del país. Ya está eh, procesando autos, todavía no autos eléctricos, pero otro tipo de automóviles y ya se ha instalado ahí. Eh, igual también eh, tenemos por ahí a MG y a Chirey, ¿no? Entonces son dos eh, gigantes del mercado también de autos eléctricos, ¿no? Y están considerando desde hace tiempo invertir y ver de alguna forma si también pueden este, entrar en esta disputa por la construcción de autos eléctricos. Eh, me parece a mí que para el caso de China podría ser como una oportunidad de desarrollarse tecnológicamente, económicamente, ¿no? Pero para el caso de México, evidentemente no. ¿Por qué? Porque ya, como les comentaba, los datos a grosso modo de lo que se cobre en la minería, pues no se queda mucho en la población. Entonces, bueno, creo yo que no solamente se trata de intentar proteger o no proteger el litio, sino de ver quién realmente lo puede operar, ¿no? Y de probablemente hacer una discusión de si en realidad convendría que el gobierno lo hiciera o no. Hay un estudio de la Comisión Económica para América Latina, de la CEPAL, donde se menciona que si México decide extraer litio, tardaría 15 años en poder desarrollar todo ese mercado. Y por lo menos para poder iniciar. Dentro de esos 15 años, el litio ya no va a ser importante. Seguramente serán baterías de sodio o de alguna otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, voy a la siguiente diapositiva y solamente para intentar eh, cerrar acá con estas, ¿no? Con esta y otra más. Eh, creo que van a entrar en la siguiente mesa un poco a discusión de esto, pero no lo quería dejar pasar. Bueno, algunas fotos son de Argentina, ¿no? Ahí. Bueno, no quería dejar pasar esta parte porque me parece muy importante. Una, generalmente no nos dicen, ¿no?, que una vez que se extraiga el litio, se contaminan los mantos acuíferos. Tampoco nos dicen que se utilizan un, un montón de toneladas de químicos para poder hacer la extracción. 
Tampoco nos dicen que se necesitan por lo menos probado en Chile 600 litros por minuto para poder hacer la extracción. Alguien va a decir, y 600 litros es mucho o es poco. Ciudad de México, que tiene alrededor de más de 8 millones de habitantes, por habitante, cada habitante utiliza 300 litros diarios. Diarios, y aquí es por minuto. 600, el doble. Entonces, el, el, la extracción de agua es enorme. Y generalmente ya comentaba que muchas zonas, en toda América Latina, no solamente en México, donde se encuentran estos proyectos mineros, tienen alto estrés hídrico. Por lo menos en México así sucede. Otra cuestión importante, que casi tampoco nunca nos dicen, un proyecto minero, el proyecto que está en Sonora, en este caso en México, tiene 100 hectáreas. 100 hectáreas es el tamaño de una ciudad. Pequeña quizá, pero el tamaño de una ciudad. No sé cuánto mide La Paz, ahora me lo dicen, pero es el tamaño de una ciudad. Pero no solamente son esas 100 hectáreas para operar el proyecto. Habrá que recordar que justo para el proyecto se necesita más espacio para poder hacer todo el montaje de la planta, para poder hacer la extracción, para poder hacer el tratamiento, para poder hacer la lisiviación, en caso de que se necesite, el litio generalmente lo necesita, ¿no? Todos los procesos. Y también vale la pena decir que aunque hace rato me preguntaban que si cerca de este proyecto hay comunidades indígenas o no, aunque no estén tan cerca, todos los impactos llegan. La contaminación del aire, del suelo, del agua, ¿no? Hay comunidades que no tienen minería y que están completamente contaminadas su agua que les llega justo porque es la que escurre. Bueno, ok. Cuestiones también interesantes que tampoco casi nunca nos dicen, que seguramente aquí le sonarán a Brasil, ¿no? Minera Vale, el accidente que cometió hace varios años y que ha repetido y que lo ha cometido dos o tres veces, ¿no? ¿Cuánta gente murió? ¿Cuánta gente se accidentó? ¿Cuánta gente perdió sus casas? ¿Cuánta gente quedó ahí? Y las empresas generalmente lo que pagan o reponen es poco. No sé en Brasil, pero les voy a contar el caso de México, solo para tenerlo en cuenta. 2006, pasta de conchos en la zona norte de México. 65 mineros quedaron atrapados. A Chile le debe de sonar porque 33 mineros quedaron atrapados, pero lograron sacarlos. En México sacaron dos cuerpos. Estoy hablando del 2006, estamos a 2024, 62 cuerpos siguen ahí. Y bueno, a lo mejor, lo voy a decir de una forma irónica y espero que no se malentienda, ¿no? Habrá quien diga, bueno, pues ya se murieron. Sí, pero aunque estén ahí, primero, hubo un accidente, que ni siquiera es un accidente, es un desastre, porque las empresas tienen una matriz de probabilidad de impacto, en lo que saben cuántos desastres pueden ocurrir. Cada más, a lo mejor no cada cuánto, porque la tierra se mueve, las venas de agua también se abren, pero saben que puede haber accidentes o desastres. Entonces, por eso digo desastres. Punto importante, me parece a mí, eh, Sacar los cuerpos significa, por lo menos para nosotros como mexicanos y creo que para toda América Latina, poder hacer una ceremonia a las personas fallecidas en ese lugar. Las familias no han tenido esa oportunidad porque esos cuerpos siguen ahí enterrados. Tercera cuestión importante. Uno de los eh, grupos mineros que cometió ese desastre opera en toda América Latina. Y solamente se creó un fideicomiso que pagaron muy poquita cantidad y prácticamente todo, son, todo se fue en anuncios de decir lo que estaban haciendo. La otra parte decidieron no pagarlo y nadie ha hecho nada contra ellos. Entonces, no se asume como un castigo contra los responsables. Cuestiones importantes, voy, ahí voy, ¿no? En la cuestión social, y las comento rápidamente. Ya comenté el dato de los empleos, pero vale la pena decir que cada vez que hay un proyecto minero se generan tensiones territoriales. ¿Por qué? Porque hay parte de la comunidad que está a favor, hay parte que está en contra, hay parte que está negociando, y eso genera que hasta una misma familia a veces se desintegre. Cuento un caso así rapidísimo, rapidísimo no voy a irme mucho allá. Conocemos una situación en territorio justo en Oaxaca, en el sur, donde hasta tuvieron que hacer una iglesia diferente, una cancha de fútbol diferente, en una comunidad muy pequeñita, por esta tensión territorial. Bueno, no voy a poderme extender en todo eso, nada más digo cuestiones culturales también, se pierden lenguas, se pierde gastronomía, se pierden otras tradiciones. Entonces, un poco para que tengamos como ese impacto, ¿no? Casi nunca hablamos de lo que tiene que ver con la flora y la fauna, pero alrededor de todo el proyecto hay justo animales que pasaban por ese territorio y que una vez que se instale el proyecto van a dejar de poder pasar por ese lugar y de perder alimento y vamos a perder ciertas especies. Siguiente diapositiva, por favor, y ahí voy a terminar. Bueno, varias cuestiones que me parece importante nada más para cerrar. Las comento, ¿no?, tanto en el caso de México como a nivel, a nivel global, ¿no? Mediáticamente se habla muchísimo de litio. Se dice que es el oro blanco, el nuevo petróleo, que nos va a sacar de pobres, ¿no?, que nos va a traer crecimiento, que nos va a traer desarrollo. Eh, a mí me parece que nada más es un truco publicitario. El litio no es un metal esencial, no se necesita para muchas cosas, para algunas sí, pero otras no. O sea, nos los han vendido de una forma que no es real, ¿no? Creo que vale la pena. Además, bueno, puede ayudar para ciertas cosas en la tecnología, carece de cierta flexibilidad como lo tiene el aluminio, como lo tiene el sodio, como lo tiene el cobre, ¿no? Otros tienen más flexibilidad todavía que el litio. Y eso creo que vale la pena ponerlo ahí a debate. Dos, en el caso de México, ¿no? En realidad, nacionalizar nada más fue para cambiar quizá el bando o el partido, ¿no? Con qué eh, país estás de acuerdo... Eh, no tenemos nosotros al nacionalizar recursos ni económicos ni estratégicos de ningún tipo, ¿no? 
para poder echar a andar justo esta empresa si realmente se quisiera echar a andar nacional. Tres, la cadena de valor de litio completa es muy compleja y prácticamente la tiene China ¿no? a nivel internacional. Estados Unidos, como bien nos lo han dicho, está intentando empezar a competir en esa cadena de valor. Le falta mucho. Y China lo que ha hecho también, vale la pena comentarlo porque ya nos dijeron toda América Latina, ¿no? Fui la última de los seis casos. Vale la pena decir que China en su territorio tiene algunas tierras raras, tiene litio, tiene algunos minerales, pero estratégicamente ha ido poniendo o pidiendo casi casi como, no sé si permiso, ¿no? Proyectos en distintas partes de América Latina para intentar acaparar todos esos minerales estratégicos. Ahora comento al final otro dato más. Eh, cuatro, eh, igual vale la pena decir que este proyecto en México, ¿no?, de litio, ha costado alrededor de 300 millones de dólares eh, en un lapso de 12 años y todavía no se ha sacado ni un gramo de litio, o sea, nada. Además, ya está pronosticado por la empresa que faltan 400 millones de dólares más para intentar justo sacar este mineral. Entonces, ¿con este reto podría nuestro gobierno? Lo dejo como pregunta. Cinco, apostar ampliamente justo al litio. A mí me parece que es complicado porque ya comenté, y sobre todo en México, que el potencial, igual que en Perú y que en otros países, el potencial es desconocido. Se sabe y se dice que son 243 mil toneladas, ¿no? Que parece así abismal y en realidad es desconocido. Todavía no se tiene. Para cualquier inversionista sería eh, un riesgo muy alto. Eh, Quinto, les he contado un poco de los riesgos socioambientales que me parece que nos tendrían que empezar a preocupar. Y justo voy a cerrar con algo que me pareció sumamente interesante y preocupante, que escuché el año pasado, justo eh, de Laura Richardson, la comandante en jefe del Comando Sur en América Latina, cuando dijo públicamente en una conferencia de prensa que nos tendríamos, ojo que no estoy del lado de China, eh, ni del lado de Estados Unidos, que nos tendríamos que preocupar de que China estuviera entrando a América Latina por los recursos y minerales estratégicos cuando pertenecen a los americanos, o sea, la doctrina Monroe, América para los americanos. Ellos sí tienen el derecho ¿no? de poder extraer, de poder hacer cualquier salvajada en nuestros países, pero China no. Los dos lo hacen de distinta forma, pero los dos lo están haciendo. Entonces creo que tendríamos que empezar a revisar y a verificar más qué está pasando en la parte socioambiental y que en realidad no nos deja ningún crecimiento ni ningún desarrollo. Gracias.